சர்க்கரை நோயில் குடும்பத்தினுடைய பங்கை பத்தி நம்ம இதுல பேசுவோம் சர்க்கரை நோய்க்கு பேஷண்ட்டுக்கு எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு குடும்பத்தினோட பங்கு இருக்குது என்ன பண்ணணும் குடும்பத்தினா ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கிறதுனால அவங்க ஒரு மென்டல் டிப்ரெஷன்ல இருப்பாங்க ஒரு மனச்சோர்வுல இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த மனச்சோர்வை போக்குற அளவுக்கு அந்த ஒரு வியாதியே இல்லாத அளவுக்கு தான் நம்ம அவங்களை ட்ரீட் பண்ணணும் அதே நேரம் மெயினா பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் உணவு முறையில சர்க்கரை நோயாளிகள் என்னென்ன சாப்பிடக்கூடாதோ அதே நாம திரும்ப திரும்ப வாங்கி குடும்பத்தினர் சாப்பிடும் போது அவருக்கு அது மேல திரும்ப திரும்ப சாப்பிடணுன்ற எண்ணம் உருவாகும் அதனால சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு முக்கியமான உணவு வகையாக அது என்னவோ அதே மாதிரி உணவு நாமளும் மாற்றி சாப்பிடணும் ஒன்று அடுத்து அவங்க வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி அதாவது சர்க்கரைனால வரக்கூடிய பாதிப்புகளை நம்ம தடுக்கிற மாதிரி நம்மளுடைய சூழலை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல மூடையும் அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணாத நேரத்தில் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு ஆறுதலான வார்த்தைகளும் அவங்க கஷ்டப்படும் போது அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது குடும்பத்தினுடைய மிக முக்கியமான பங்கு தேவை <laughs> இல்லை தேவையான மாத்திரைகள் கவனிக்காமல் போடாமல் விட்டுட்டு சுகர் அதிகமாக வர்றதுனால உயர் சர்க்கரை நிலை அதனால் வரக்கூடிய கோமா இதுதான் இது ரெண்டு தான் டயபெட்டிக் எமர்ஜென்சிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதில் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சர்க்கரையினோட அளவு அதிகமாக இருக்கிறதுனால வரக்கூடிய கோமா இந்த கோமா ரெண்டு விதமாக சொல்லுவாங்க ஒன்று டயபெட்டிக் கீட்டோ அசிடோசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று ஹாக்னு சொல்லுவாங்க ஹைப்பர் ஆஸ்மாலார் நான் கீட்டோட்டிக் காமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் ரெண்டுமே சர்க்கரை வியாதிகாரர்கள் இப்போ சர்க்கரை இருக்கும்போது அதிகமான சர்க்கரை இருக்கும்போது மருத்துவரோட பருந்துரையின் பேரில் இன்சுலின் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அந்த இன்சுலினை போடாமல் இவங்களே ஒரு சில நேரத்தில் விழு விடுவதாலும் அதே நேரத்தில் தொடர்ந்து இன்சுலின் போடாமல் விடுறதுனாலையும் சம்டைம்ஸ் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல இன்ஃபெக்ஷன் கிருமி நோய் தொற்று வரும்போதோ இல்லை ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வரும்போதோ இல்லை ஒரு மலச்சிக்கல் வரும்போதோ ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் எந்த டென்ஷன் எந்த விஷயமானங்கள் வரும்போது இந்த சர்க்கரையோட அளவு மிகவும் அதிகமாகிடும் அந்த நேரத்தில் நம்ம இன்சுலின் போடுறத தவறிட்டோம்னா இந்த டயபெட்டிக் கீட்டோ அசிடோசிஸ் சொல்லுவாங்க சர்க்கரையினால் வரக்கூடிய கீட்டோன்ஸ் ரத்தத்திலையும் யூரின்லையும் கீட்டோன்ஸ் வெளியேற ஆரம்பிக்கும் ஓகே இதனோட சிம்டம்ஸ் என்னோட அறிகுறிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி யூரின் போடுறது மிகவும் சோர்வு நாக்கு வறண்டு போடுறது மூச்சு அதிகம் வாங்கிறது பிபி குறையிறது ஒரு ஸ்டேஜில் மயக்கம் அதிகமாகிட்டு கோமா ஸ்டேஜுக்கு போகிறது இதுதான் அந்த டயபெட்டிக் கீட்டோ அசிடோசிஸ் கோமா அப்படின்றதோட பாதிப்புகள் இதை நம்ம எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது எப்படி தவிர்க்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவருடைய பரிந்துரையின் பேரில் தான் நீங்கள் இன்சுலினை ரெகுலராக போட்டுகிட்டே வரணும் நீங்களே யாருனா பக்கத்தில் இருக்கவங்க சொல்லுவோம் டைவெர்ட் பண்ணுவாங்க அவங்கள இன்சுலின் போடாதீங்க இன்சுலின் போட்டால் நல்லதில்லை அந்த மாதிரி விஷயத்த நீங்கள் காதில் வாங்கக்கூடாது உங்கள் டாக்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற பிரகாரம் நீங்கள் இன்சுலினை ரெகுலராக போட்டுகிட்டே வரணும் இன்சுலினை டாக்டரோட பரிந்துரையின் பேரில் மட்டும்தான் நிறுத்தணும் நீங்களே நிறுத்திட்டு ரொம்ப நாள் கவனிக்காமல் விட்டுட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு டயபெட்டிக் கோமா அப்படி நீங்கள் தள்ளப்படுவீங்க அதுக்கு நீங்கள் ஒரு போட இன்சுலினே தவிர்க்காமல் இருப்பது மிகவும் நல்லது நம்ம இந்த வீடியோவில் தாழ் சர்க்கரை நிலை அப்படின்றத பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சர்க்கரை உள்ள பேஷண்ட்ஸ்களுக்கு சுகர் குறைஞ்சி போகிறது சுகரோட ரத்தத்தில் சர்க்கரையோட அளவு குறைஞ்சி போகிறது யூஸ்வலாக எழுபதுக்கு கீழே குறைஞ்சாலே சர்க்கரை நிலை சர் தாழ் சர்க்கரை நிலை அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஒரு சிலருக்கு வந்து ஐம்பதுக்கு கீழே குறைஞ்சால் தான் அந்த சிம்டம்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் இந்த தாழ் சர்க்கரையினுடைய அறிகுறிகள் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கை கால் நடுக்கம் படபடப்பு தடதடன் உடம்பு உதிர்றது வேர்த்து போகிறது மயக்கம் வர்றது ஒரு சிலர் வந்து கோமா நிலைக்கு கூட தள்ளப்படுவார்கள் சரி இது எதனால் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்சுலின் போட்டுட்ருக்க பேஷண்ட்டோ இல்லை சர்க்கரை நோய்க்கான மருந்து இருக்கிற பேஷண்ட்டோ சர்க்கரையோட அளவு அதிகமாக 
இருக்கும் போது போடுற அளவே கம்மியா இருக்கும் போது போட்டோம்னா அந்த லோ சுகர் வரும் சோ அதனால அடிக்கடி ஃப்ரீக்வெண்டா செக் பண்ணிட்டு இன்சுலின் டோஸ் நம்ம கூட்டியோ குறைச்சோ போடணும் அதே நேரத்தில் திடீர்னு ஒரு நாள் நம்ம வந்து ஒரு வேலை சாப்பாடை தவிர்க்கிறது இந்த ஒரு வேலை விட்டுட்டு அடுத்த வேலை சாப்பிட்லான்னு சாப்பாட்டை தவிர்க்கும் போது இந்த மாதிரி லோ சுகர் வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது என்றைக்காவது ஒரு நாள் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு ரெகுலர் எக்ஸசைஸில் இருக்கும்போது கரெக்டாக இருக்கும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் எக்ஸசைஸ் ஒரு நாள் விடும்போது இந்த சுகர் வந்து லோ ஆகிடும் இதனோட அறிகுறிகளை பற்றி பேசிட்டோம் நம்ம இதை எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறது இதில் வந்து முக்கியமாக அந்த குடும்பத்தினோட பங்கு இந்த லோ சுகரை பொறுத்த வரையும் குடும்பத்தினோட பங்கு மிக மிக முக்கியம் லோ சுகர்ன்றத நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிச்சினா தான் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம பண்ண முடியும் அதே நேரத்தில் உணர்வு நல்லா இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் அவங்களே அதை செஞ்சுக்கலாம் என்ன பண்ணணும் முதல் உதவி அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாக்லேட் அவங்க தூங்கும் போது இன்சுலின் போட்டிருக்க பேஷண்ட்டு தலைக்கடியில் ஒரு சாக்லேட்டும் கொஞ்சம் சர்க்கரையும் வச்சுட்டு படுகிறது ரொம்ப நல்லது ரூல் ஆஃப் ஃபிஃப்டின் சொல்லுவாங்க என்ன ஃபிஃப்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு கிராம் கார்போஹைட்ரேட் எடுக்கணும் இந்த பதினஞ்சு கிராம் கார்போஹைட்ரேட் எதில் எடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு ஸ்பூன் சர்க்கரை அப்படி இல்லைனா ஒரு மூணு ஸ்பூன் தேன் அப்படி இல்லைனா ஒரு ரெண்டு சாக்லேட் இல்லை ஒரு வாழைப்பழம் இந்த மாதிரி இனிப்பை ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணணும் சுகர் ஏறுதான்னு பார்க்கணும் பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு உங்ககிட்ட குளுக்கோமீட்டர் இருந்தால் சுகர் செக் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அவங்க முதல்ல சொல்ல அறிகுறிகள் இருந்து கொண்டே இருக்குதுன்னா அடுத்த பதினஞ்சு நேரத்தில் அடுத்து நூறு பதினஞ்சு கிராம் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் கொடுக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்வீட் கொடுக்கலாம் வாழைப்பழம் கொடுக்கலாம் சாக்லேட் கொடுக்கலாம் பிஸ்கட் கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் முடிஞ்சு உணவு நார்மலாக அவங்க எடுக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் இவ்வளோ கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் உங்களோட சுகர் ஏறலை உங்களுடைய அறிகுறிகள் மாறலைன்னா நீங்கள் மருத்துவரை உடனே உடனே அணுகுவோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம சர்க்கரை நோய்க்கும் பரம்பரை சம்பந்தப்பட்டதா அப்படின்ற கேள்விக்கு பதிலும் எப்படி நம்ம இதிலேருந்து தவிர்க்கிறது அப்படின்றத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் டயபட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான சர்க்கர நோய் இருக்கிறது டைப் ஒன் டயபட்டிஸ் டைப் டூ டயபட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டைப் ஒன் டயபட்டிஸும் சரி டைப் டூ டயபட்டிஸும் சரி இது பரம்பரையாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இதில் டைப் ஒன் டயபட்டிஸ்ன்றது இன்சுலின் சுத்தமாக இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் அது நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே அது உருவாக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்தி குறையிறது அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த டைப் ஒன் டயபட்டிஸ்ன்றது டைப் டூ டயபட்டிஸில் ரெண்டு விதம் கொஞ்சம் இன்சுலின் குறையிறது இன்னொன்று இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்சுலின் ஒரு சில இடத்துல வேலை செய்யாமல் விடுறதுனால வரக்கூடிய டைப் டூ டயபட்டிஸ் இது எல்லாமே பரம்பரையாக தான் வரும் இதுக்கான இதுக்கான சான்றுகள் நிறைய இருக்குது இப்போ நம்ம பரம்பரையாக வர்றத நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது அதை நம்ம எப்படி மாற்றுறது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் நம்ம என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணால் நம்ம சக்கர நோயிலேருந்து நம்ம தவிர்க்கலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஹெல்த்தி பாடி வெயிட் ஃபஸ்ட் ஐடியல் பாடி வெயிட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும் மெயினாக தொப்பை இடுப்பு அளவை குறைச்சிக்கணும் ரெகுலர் எக்ஸசைசஸ் ரெகுலர் வாக்கிங் ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது நிமிஷம் டெய்லி வாக்கிங் அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரத்தில் ஐந்து நாள் ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் வாக்கிங் போங்க அடுத்து மைண்டை வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கோங்க மைண்ட் ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கணும் ஹாப்பியாக இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் யோகா ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் யோகா பண்ணுங்க அடுத்து இந்த சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் அது மாதிரி இந்த விஷயங்களை நீங்கள் கண்டிப்பாக தவிர்த்துடணும் இதை தாண்டி உணவு முறைகளில் நல்ல பச்சை காய்கறிகள் கீரைகள் இதை நிறைய சேர்த்துக்கணும் கொழுப்பு சத்து அதிகமாக இருக்கிற பொருட்களை அவாய்ட் பண்ணணும் உப்பை குறைச்சிக்கணும் எண்ணெயை குறைச்சிக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு சர்க்கரை இருந்தாலும் உங்களுக்கு வரக்கூடிய சர்க்கரையை நம்மளால் தடுக்க முடியும் 